Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans la miniature, pour le premier opening Reine de Glace. On va s'ouvrir des packs d'avant-première Reine de Glace et également quelques boosters, voilà. Ce sera en deux parties, on va faire 15 boosters, puis 15 boosters, voilà, je suis hyper content. Deux semaines avant la sortie, bien sûr, en général, ces packs-là sortent deux semaines avant la sortie. Normalement, c'est fait pour les joueurs, mais comme il n'y a plus de tournoi en ce moment... Eh bien, euh, certaines boutiques qui organisent des ligues Pokémon en vente. Vous pouvez retrouver les endroits où sont organisées les ligues Pokémon sur Internet assez facilement. Quoi qu'il arrive, on va s'ouvrir trois packs d'avant-première comme ça. Dedans, à chaque fois, il y a quatre boosters. On a également un petit pack d'avant-première avec une promo. Et on a aussi un, une carte avec un code pour le jeu en ligne. Donc, on va s'ouvrir trois packs d'avant-première et trois boosters, ce qui fait 15 boosters au total. Je suis hyper hype. Euh, je... Voilà, j'espère qu'on va avoir une des cartes euh, alternatives de la série. Il y a énormément de belles choses. N'importe quelle alternative, je serai, je serai hyper, hyper content. On va bien voir ça, en tout cas. On va se retrouver tout de suite pour s'ouvrir ça. Mais si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. On est plus de 12 000, euh, road to 20 000 maintenant. C'est le prochain objectif de la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un petit like. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'opening. Et on se retrouve tout de suite pour l'opening. Voilà, j'ai pré-ouvert ce petit pack d'avant-première Reine de Glace. Je suis hyper hypé par cette série et je sais que vous aussi. Donc, je vous montre vite fait le petit pack. Vous voyez, on a la petite description, comme d'habitude, de ce qu'il y a dans ces packs. Voilà, alors à la base, c'est fait pour les joueurs. Donc, on a un mini deck dedans, vous allez voir. Et on va découvrir, hein, il y a quatre promos différentes possibles pour ces packs. Je m'en souviens plus exactement des différentes promos qu'on peut avoir. Et là, on a Cresselia avec le petit logo Reine de Glace. Magnifique Cresselia holographique. Donc, on va découvrir ce qu'il y a dans le deck de Cresselia. Et on a nos 4 boosters. Alors, je vais vous représenter les illustrations différentes qu'on peut avoir sur ces boosters. Il y a 5 illustrations. Voilà, ça arrive de temps en temps. On est 5 illustrations différentes. Et on a les 3 oiseaux en version de Galar ici. Donc, ici, on a Elector, Sulfura et Articodin. Et nous avons Silverroi, là c'est sur Spectreval. Et euh, je vous montre, je l'ai sous la main aussi. On a aussi la version, la version glace, voilà, tout simplement. Donc, on a ces 4 boosters. Je prends en plus un petit booster supplémentaire. On va s'ouvrir ces 5 boosters et ensuite on passera au kit de pré-release suivant. Donc, je vous montre juste, on va ouvrir ce petit deck. Hein, voilà, c'est rien de le garder sous CD hein, pour moi, bien sûr. Hop, voilà. Voilà ce magnifique Cresselia en holo avec la lune derrière, c'est assez joli. Et derrière, bah en fait, ça va juste être beaucoup de cartes trainer euh, et quelques petites cartes Pokémon. Donc on va passer assez vite, c'est pas hyper intéressant. On a quand même deux cartes de voix hein, dans, euh, dans ce deck. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi Topicker. D'ailleurs, le nouveau Topicker est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, on va mettre le Cresselia. Ouh. Pochette tout de suite. Hop, et ce sera notre première belle carte. L'avantage de ces kits, c'est que quoi qu'il arrive, vous avez quand même les promos qui sont très très cool et qui sont relativement limités. Hein. C'est des packs euh, qu'on ne trouve pas non plus en masse facilement. Et on va s'attaquer ces 5 boosters. C'est parti. J'ai hâte, hâte, hâte d'ouvrir les cartes. On les a déjà découverts en japonais, à la fois dans Match Fight Fighters, mais aussi dans les séries euh, euh, S6. Donc, bien sûr, c'est un, une série qui comprend trois séries japonaises. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes curieux, à aller voir d'ailleurs sur, sur le point news, le dernier point news. Je vous ai fait un récap de toutes les cartes qu'il y avait dans cette série. Euh, on a vu qu'il y avait 55 cartes qui avaient été enlevées par rapport aux 7 japonais, mais seulement 3 ultra rares. Allez, on y va. On découvre ensemble les cartes. Alors, on, on les retrouve. On a les fameux gants. On s'était bien marré en live sur ces gants. On trouve pas mal de gants différents dans cette série. Venez pas, très jolies illustrations hein, dans cette série comme d'habitude. Surtout que là, la glace est à l'honneur. On a souvent des environnements neigeux comme ça ici. On a Loclas avec son traîneur ici. Je me rappelle jamais des noms des traîneurs. Zébibron, Porygon 2, qui est je crois une holo. Ah non, pas du tout. C'est juste une inco, mais elle est super jolie. Euh, Porygon 2 et notre premier booster, on a un Zéblitz en rare. Ok, on commence tout doucement. On commence tout doucement sur ces boosters. Alors, mes openings, pour moi, ma chance n'est pas légendaire, hein, vous le savez. Par contre, pour vous, en général, euh, bah, on tire euh, des Mewtwo incubateurs à tire l'arigot. 
Allez, on continue. Deuxième booster. De toute façon, il ne faut pas être défaitiste. Sur 30 boosters, je m'attends quand même à avoir quelques belles cartes. En espérant avoir une secrète. Voilà, vraiment, si j'ai une secrète, ce serait déjà très très bien. Sur ce nombre de boosters-là. Sur les packs d'AP de... Donc, AP, ça veut dire en première. De style de combat, on avait eu la chance d'avoir eu... Shifours, VMAX, Rainbow. Ça, c'était vraiment euh, assez ouf. J'ai l'impression qu'on a exactement les mêmes communes. Oh, on a Ectoplasma qui est une holo dans le set en version reverse. Et derrière, on a un Krakos en holo. Ok. Petite holo. La petite holo qui tombe. L'Ectoplasma, j'aimerais bien l'avoir en holo. Elle est vraiment cool. Je l'aime bien, cette carte. Allez, on continue. De toute façon, on a beaucoup de boosters. Donc, euh, la deuxième partie... Normalement, elle sortira demain, voilà. Donc, euh, je vous ouvre ça, euh, j'ai ouvert ça aujourd'hui, hein, on est vendredi, euh, vendredi 4, et je vous sors ça le jour même. Et demain, il y aura la deuxième partie, normalement. Voilà, je pensais les avoir demain, donc euh, on les a eu un petit peu plus tôt, ça me permet de faire les vidéos plus rapidement, et de vous les proposer. Petit Morphée aux formes bizarres, qui est mignon. Alors moi, mes communes préférées, c'est Sepiatros, sur cette série. Euh, et j'aime beaucoup aussi euh, le Scarino. Allez, troisième booster. Oh <rire> bah, C'est très très cool. On a Lona. Voilà, bah, on a le nom. Euh, on cherchait le nom juste avant avec le class. Quel trainer c'était On a Lona en version full art. Oh là là, ça c'est beau. Ça fait plaisir d'avoir une full art dès le troisième booster. Moi, je préfère largement les versions full art que les versions rainbow des trainers. Euh, limite, si les enlever les Rainbow des Trainers, ce serait pas mal. Hein. Ça ferait moins de cartes à collectionner. Et elle, elle a en plus une Ultra Ball euh, très stylée. Très, très, très stylée. Ça fait plaisir. Ça commence très, très bien. Ce premier pack d'avant-première. Ouh, je m'attendais pas à avoir une foulard directement. Vraiment joli. Hein. Vraiment, à chaque fois, on retrouve... Vous voyez, il y, un, il y a un sapin derrière. Il y a vraiment une ambiance... Euh... Une ambiance neigeuse qui fait plaisir, même si on est en plein été, on commence l'été, ils nous sortent ça. J'avoue que ça, serait, ça aurait été peut-être mieux à Noël, euh, ce genre de set, au final. Spectrum, qui vient forcément avec le Ectoplasma qu'on a, qu a découvert tout à l'heure. Ah ben, on, on voit tout le temps les mêmes communes, euh, c'est étonnant. On dirait le même booster. On dirait vraiment le même booster. Oh, c'est Piatop en version reverse. Ça, c'est une de mes illustrations préférées, regardez par la montagne pour se faire un petit euh, un petit ragoût un barbecue et derrière on a un quarter mac ok beaucoup de texte hein. ça me fait plaisir d'avoir ce petit sépia top je pense que je vais le garder euh, je vais le garder dans un classeur avec mes cartes préférées parce que je l'adore vraiment allez dernier booster de ce petit pack de 5 on recommence avec sépia top Allez, j'espère que vous êtes prêts à avoir des belles cartes. Je crois que j'ai pas fait le trix. Je sais plus. C'est pas, on va ouvrir comme ça. Je me suis laissé déconcentrer. Allez, Cambino dans la neige. Oui, j'ai pas, j'ai pas fait le trix. C'est pas grave. Allez, sur ce booster, on a un Momartic en holo. Qui est plutôt cool, honnêtement. Pour l'instant, on a eu deux holo, une full art sur cinq boosters. C'est pas mal. Juste derrière, on avait. Apia, Saturnin et Coxiclac en Nunko. Alors je donne pas les codes parce que bah, tout simplement je joue au jeu aussi. Euh, en tout cas je veux me remettre au jeu compétitif. Donc je vous donne pas les codes, j'en suis désolé messieurs dames. Mais je vais les utiliser pour moi. Euh, on continue avec le deuxième pack d'avant-première. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte d'AP, j'espère qu'on va avoir les 4 sur nos 5 boîtes, à la dernière fois on n'en avait eu que 3 malheureusement, on avait eu des ce qui était vraiment la plus belle et ici, qu'est-ce qu'on va avoir oh <rire> ok, bon bah c'est dommage j'aimerais bien avoir les, les 4 donc pour l'instant on a directement une double ça réduit fortement nos chances d'avoir les 4 différentes j'espère qu'on va pas avoir non plus 4 Cresséliens hein, pour... nos 5 Cresséliens parce qu'on a 5 packs, donc je rajoute un petit booster qui était sur le côté et on s'ouvre ces 5 boosters. Let's go. Pas besoin d'ouvrir le pack Cresselia. On l'a déjà vu ensemble. Allez, on y va. On continue sur les boosters. Donc, je vous ai montré à un moment. J'aimerais bien avoir euh, euh, une alternate. Honnêtement, c'est ce qui me ferait le plus plaisir, forcément. Et dans mes préférés sur cette série, il euh, y a le Roi Gada qui est très, très cool. Euh, J'aime beaucoup le Elector. 
qu'est-ce qu'on a d'autre On a le Boreas qui est magnifique et même le Ziraora qui est très très beau. Voilà, j'aimerais moins avoir le Galopa en version euh, alternate. Allez, on y va pour ce sixième booster. Et on a un pire au but en holo. On a pas mal de chance sur les holos. Ça fait plaisir. Elles sont assez jolies en plus, ces holos. Hop. Donc on a une poulard, mais toujours pas de V. Toujours pas de V max. J'imagine qu'on va sûrement en avoir quand même sur 30 boosters. Hop, on y va. Ok, la, la pyro très jolie là. Hein. Regardez avec ce, ce coucher de soleil enneigé. On n'a toujours pas vu le Scarino que j'aime bien. Ah, il est là, regardez-moi ça. On dirait que, que c'est un super Saiyan qu'il est en train de, de rassembler toute l'énergie autour de lui. Spectrum en reverse, et derrière on a un golem à stock. Ok, bon, ça, euh, c'est pas mémorable. On va avancer, on va avancer. On a un petit Smogo qui nous accueille. Ça fait plaisir de découvrir ces cartes. C'est vrai qu'on les a déjà un peu découvertes en japonais quand même. Hein. Donc au final, on n'est pas, pas dans une surprise à 100%. Ceux qui ne regardent pas trop d'ouverture japonaise, bah, vous verrez de ces, ces nouvelles illustrations qui sont magnifiques. On a un petit badaboin qui s'entraîne dans la neige. Smogo là qui est dans une déchetterie, il kiffe. Il kiffe bien. Ok, derrière on a Adrian en reverse et un Smogogo. Ok, ok, une petite rare, de toute façon il en faut. Hein. Bien obligé de tomber sur des rares, on ne peut pas avoir que des ultras. Hop. On continue. Voilà. Alors la série, elle sort le 18 juin, je ne l'ai même pas précisé, on a encore des grands. Là. Euh, la série sort le 10 juin, il est magnifique ce Porygon. Vraiment très très beau. Donc euh, si vous avez précommandé sur la boutique, vous n'attendez pas à les recevoir euh, tout simplement avant la semaine d'après du 18 juin. Ça va être euh, beaucoup beaucoup d'envois. Et on a Boreas en V, ça c'est cool. Ça c'est très cool, je l'aime bien Boreas. Euh, vraiment la version, vous verrez la version alternée si jamais on l'a, est incroyable un petit Boras V qui fait plaisir ça fait toujours plaisir d'avoir les V, surtout qu'on les a jamais eu comme ça hop, et dernier booster donc on est le dixième avant qu'on se fasse le pack suivant j'espère vraiment qu'on va pas avoir encore une fois Cresselia et on a ce magnifique canard chaud de Galar j'avais un peu oublié cette illustration elle est très très cool je crois que j'ai pas fait le trix encore. Je crois que j'ai pas fait le trix. J'ai encore le code. À force d'ouvrir en live, en live, on fait pas le, le trix. Hop, crabominable, ça c'est vraiment un Pokémon horrible. Je le déteste. Faut vraiment qu'on se fasse cette euh, tier liste des pires Pokémon parce qu'il y a de quoi. Il y a de quoi parler. On a ce roi Gada qui est magnifique. Honnêtement, euh, le fond est très très joli. Je crois que c'est une holo normalement. Et derrière, on a un Aiden. Ou Aiden Ok, donc euh, premier pack, on a eu une foulard. Deuxième pack, on a une V. Euh, bon, les taux, les taux sont pas fous. Hein, deux ultra en 10 boosters. On espère que ce sera un petit peu mieux dans les displays. Ça me fait un peu peur, honnêtement. Si on est toujours sur euh, 7 ou 8 ultra par display, ça va être compliqué de compléter la série. Et attention, voyons la promo qu'on va avoir. On a Quarter Mac en promo. Voici. Donc c'est la même carte que tout à l'heure, juste l'illustration est différente. Et on a le, toujours le logo Reine de Glace qui est très cool ici. Hop. Donc, on va ouvrir ce petit pack de Quarter Mac. On va voir vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc a priori, de toute façon, euh, pas de surprise, ça va juste être des... Ouais, on va aller vite, ça va être des traîneurs avec des communes et des peu communes. Et donc ce pack, en fait, il vous permet de construire un deck pour jouer pendant l'avant-première. Donc vous ouvrez ce petit pack là, vous ouvrez vos boosters, et puis vous devez faire un deck avec toutes les cartes que vous avez eues. Donc en général, euh, ce petit pack de cartes vous permet quand même de prendre une orientation. Euh... Enfin, vous êtes un peu obligé de jouer euh, ce que vous ouvrez, en plus du reste. Parce que c'est difficile de faire un deck à Pokémon 
quand on n'a pas les, les decks, euh, les Pokémon de base, par exemple. C'est assez compliqué. Hop, allez, on continue. Il reste 5 boosters pour cette partie. On en aura 5 pour la partie, euh, 15 pour la partie suivante qui sortira demain. Allez, on y va. Là, on a Relona, mais cette fois en version normale, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des trainers qui sont en holographique sur cette série. Hop, on y va. On a Sophora en reverse. Et derrière, on a un Sepiatros. Ok. Ok, ok. Bon, on verra. De toute façon, on va ouvrir des displays. Euh, on va se rendre compte rapidement de si, si on a... Euh, si on est toujours sur un quota de 7, 8, 8 pas par display, malheureusement. Euh, pour moi, il faudrait être à quelque chose euh, d'assez constant euh, autour des... entre 10 et 12 pour que ce soit vraiment euh, faisable, en fait. Là, les 7, c'est très dur de les compléter. On a des cartes qui sont abîmées, là. Regardez. Voilà. Une petite carte abîmée, heureusement, c'est pas la rare. Hop, si t'as une, une, une alternate et qu'elle est abîmée comme ça, t'es un petit peu dégoûté quand même. Allez, on y va pour ce deuxième booster de ce pack d'avant-première. Allez, let's go, il nous faut un truc. Bon, on, on voyait qu'il n'y avait rien. Il y a quand même une holo, les Argus en holo qui est très joli. Je me demande s'il n'y a pas un les Argus en avant-première d'ailleurs, c'est en version avant-première avec le, le logo. C'est possible. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas, sachant que, que la carte est souvent mise à l'honneur. D'ailleurs, elle est euh, d'une des secrètes de euh, Eevee Heroes. C'est la gold de Eevee Heroes, qui est un Lézargus shiny. J'aime bien ce, 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 ce Pokémon, en vrai. Il est plutôt sympa, plutôt stylé. Là, on a un Rosard, justement. Notre Scarino qui invoque notre Ultra derrière. Brutapod en reverse. Et derrière, on a un Smogogo de Galar. Il y a deux Smogogo en rare dans cette série. C'est quoi ça Pourquoi il y a deux Smogogo en rare dans la série C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, on y va. Pour cette avant-dernier booster pour ce, cette vidéo. Hop. Let's go. On se laisse pas démonter. Il nous faut quand même une Ultra en plus là. Peu importe ce que c'est, je veux une Ultra. Donne-moi une VMAX, donne-moi... Donnez-nous une... quelque chose de bien. Donnez-nous un truc bien, en fait. Ah, je le sens pas, je sais pas pourquoi, hein, je le sens pas. On a Pyrax en reverse, et derrière, on a un Branet. Ok, 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 les gars. Ok, dernier booster. Il nous faut un truc, sinon ça veut dire que sur 15 boosters, on a eu que 2 Ultra. Ça nous donne pas envie de... Ah, c'est pas un bon quota. En vrai, une Full Art, c'est cool, hein, sur 15 boosters. En vrai, une full art, c'est cool, mais euh, deux ultras sur 15 boosters, c'est quand même pas grand-chose. Sachant qu'en moyenne, on est censé être à une ultra tous les 5 boosters, vraiment en, au pire du pire, quoi. Mais bon. Et euh, c'est moi et ma chance, après. Je suis quand même content d'avoir une full art. J'aurais pu avoir deux V, quoi. Allez, on y va, let's go. Le dernier booster et on a un électeur de Galar V. Ok, ça va. Allez, ça nous fait une ultra par, euh, par pack de pré-release avec un petit booster en plus. Ça fait plaisir, en vrai, d'avoir ce petit électeur de Galar V. Ok. Ça va, c'est ok. Je ne peux pas me plaindre. On a eu trois ultras. C'est juste dommage qu'on ait eu deux Cresselia. Bon, on a une ouverture un peu mitigée. C'est pas grave. Il nous reste deux packs d'avant-première et sept boosters, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il nous reste 15 boosters en tout à ouvrir. J'espère qu'on va avoir les deux autres promos d'avant-première et j'espère qu'on va avoir encore des belles cartes. Franchement, la Lona, la Lona, elle est très très jolie. Donc, je suis vraiment très content d'avoir eu Lona. Je vous la remontre. Lona, full art ici. Les deux petites V qui font plaisir. On les a jamais eues, donc euh, on est content. De toute façon, c'est toujours le, le premier opening, c'est la découverte. Euh, vraiment, la petite full art, elle a régalé. La petite full art, elle a régalé. J'espère qu'on va avoir des cartes de cet Akabi. Pourquoi pas des secrètes Pourquoi pas Ce serait pas mal quand même une petite secrète sur 30 boosters. Du coup, on s'ouvre ça dès demain, normalement, euh, à 18h. Peut-être avant, si, si je me sens d'humeur. Voilà, ce sera peut-être dans l'après-midi. Mais quoi qu'il arrive, ça sortira demain. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette découverte de Reine de Glace vous a plu. On en a plus demain, donc soyez au rendez-vous. Allez